ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ஆர்பி ஷெரிடன் எழுதுன த ஸ்கூல் ஃபார் ஸ்கேண்டல் அப்படிங்கிற பிள்ளையோடைய சமேஷன் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுறேன் நிறைய வீடியோஸுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் த ஸ்கூல் ஃபார் ஸ்கேண்டல் அப்படிங்கிறத காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ் அப்படிங்கிற ஜான்ராவை சேர்ந்தது இதை வந்து ஆன்டி சென்டிமெண்டல் காமெடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காமெடியில் இது ஒரு டைப் அதாவது அந்த சொசைட்டியுடைய மேனர் அப்போ அவங்களுடைய பிஹேவியரை சட்டரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மெயினாக அப்பர் கிளாஸாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த பிளே ஃபர்ஸ்ட்டு லண்டனில் டியூரி லேன் தேட்டர் அதில் எயித்து மே செவன்டீன் செவன்ட்டி செவன் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்பவே காமிக்கலான பிளே இது மொத்தம் ஃபைவ் ஆக்ட்ஸ் இருக்குது ரிச்சர்ட் பிரின்ஸ்லி ஷெரிடன் இவர் தேர்ட்டியத் அக்டோபர் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து செவன்த் ஜூலை எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஒரு ஐரிஷ் சட்டையரிஸ்ட் பிளே ரைட் பாயட் இவருமே அந்த டியூரி லேன் லண்டன் ராயல் தேட்டர் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய லாங் டேர்ம் ஓனராக இருந்திருக்காரு இவருடைய டெத்துக்கு அப்புறம் வெஸ்ட் மினிஸ்டர் அபேல உள்ள பாயிட்ஸ் கார்னரில் பரி பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அந்த பிளேல உள்ள மெயின் கேரக்டர்ஸ் பார்த்துடலாம் ஜோசப் சர்ஃபேஸ் சார்ஸ் சர்ஃபேஸ் ரெண்டு பேருமே பிரதர்ஸ் ஜோசப் சர்ஃபேஸோடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கண்டிங்காக இருப்பார் ஆனால் வெளியே வந்து காட்டிக்க மாட்டார் சார்ஸ் சர்ஃபேஸ் ஒரு கைண்ட் ஹார்ட்டட் மேன் பட் பணத்தை ரொம்ப செலவு பண்ணுறவர் இவருடைய லவ்வர் மரியா மரியாவையும் சாரி மரியாவும் சார்ஸ் லவ் பண்ணுவாங்க சார் ஆலிவர் சர்ஃபேஸ் இவர் வந்து சார்ஸ் அப்புறம் ஜோசப் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய அங்கிள் ஈஸ்ட் இண்டீஸில் ரொம்ப நாள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அவர் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் வச்சுக்கோங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஆர்னிங்கை வந்து நெவ்யூஸ்க்கு அனுப்புவார் பட் இவங்கள வந்து சார் பீட்டர் டெசல் அவர் யார் அப்படின்னா ஒரு ஆலிவருடைய ஃப்ரெண்டு அவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் விட்டுட்டு இவர் போயிருப்பார் ஸோ நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் பாருங்கள் சார் பீட்டர் டெசல் ஓல்டு ஜென்டில் மேன் பட் இவங்க வந்து ஒரு யங் கேர்ளை மேரேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுடைய நேம் வந்து லேடி டெசல் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பிளே ஃபுல்லாக வந்திருப்பாங்க லேடி ஸ்னீர்வெல் முக்கியமான கேரக்டர் இவங்க வந்து ஒரு வெல்த்தி வீடோ இவங்களுக்கும் சார்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் இவங்களுக்கு தெரியும் சார்ஸ் வந்து மரியாதை லவ் பண்ணுறாங்க பட் சார்ஸுடைய லவ்வை வின் பண்ணுறதுக்கு இவங்க வந்து சார்ஸ் மரியாவுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை பிரேக் பண்ணிவிட்டு சார்ஸை மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்டென்ஷனில் இருப்பாங்க அதுக்காகவே நிறைய ரூமர்ஸ் ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணுவாங்க இது போக சில மைனர் கேரக்டர்ஸ் உண்டு மிஸ்ஸஸ் கேண்டர் இவங்க யாருனா லேடிஸ் நீர்வலுடைய ஃப்ரெண்ட் ஸ்னேக்குன்னு லேடிஸ் நீர்வலுடைய சர்வண்ட் அப்புறம் மோசஸ்னு ஒரு கேரக்டர் இவர் வந்து சார்ஸ்க்கு மணி கொடுக்குறவர் என்னதான் சார் ஆலிவர் கிட்ட இருந்து சார்ஸ்க்கு மணி வந்தாலும் அவன் வந்து ஸ்பென் த்ரிஃப்ட் நேச்சர் அதாவது பணத்தை வந்து ஈஸியாக செலவழிச்சிருவார் இருந்தாலும் மோசஸ் கிட்ட இருந்தும் பணம் வாங்கியிருப்பார் இப்போ ஆக்ட் பை சமேஷன் பார்க்கலாம் இந்த பிளேல ஒரு ப்ரலாக் இருக்கு ப்ரலாக் அப்படின்னா அந்த பிளே ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ப்ரலாகில் ஃபார்ட்டி த்ரீ லைன்ஸ் ரைமிங் கப்லெட்டில் எழுதியிருக்காங்க இந்த ப்ரலாகை பேசுகிறவர் சார் பீட்டர் டெசல் ஒரு ரெட்டாரிக்கல் கொஷினோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஹூ நீட்ஸ் டு பி டாட் அபவுட் ஸ்கேண்டல் இன் த ஸ்கூல் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கொஷின் கேட்டது மூலயமா அவரை ஆன்சர் பண்ணுறாரு ஸ்கேண்டல் அப்படிங்கிற விஷயம் அதாவது காசிப்பிங் ரூமர்ஸ் ப்ரெட் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த விஷயம் வந்து பீப்புளுக்கு நேச்சுரலாக இருக்கிற ஒரு விஷயந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ப்ரலாக டேவிட் கேரிக் அவர் தான் எழுதியிருக்காரு ஆக்ட் ஒன்ல என்னெல்லாம் நடக்குது பாருங்க லேடிஸ் நீர்வெல் அந்த வெல்த்தி யங் வீடோ இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து அவங்களோட அசிஸ்டன்ட்ஸ் அதாவது அவங்களோட சர்வன்ஸ் ஆன ஸ்னேக்கை கூப்பிட்டு எப்படிலாம் ரூமர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஸ்னேக் வந்து லேடிஸ் இன்வெல் ஸ்னீர்வெல்ட்ட கேட்குறாங்க நீங்கள் சார் பீட்டர் டெசல் அப்புறம் அவங்களுடைய வார்டான மரியா அப்புறம் சார்ஸ் அண்ட் ஜோசப் சர்ஃபேஸ் இவங்க விஷயத்துலேயே ரொம்ப இன்வால்மெண்ட் காட்டுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு சீன்லேயே லேடிஸ் நீர்வல் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாங்க அதாவது ஜோசப் வந்து மரியாவை மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறான் ஏன்னா மரியா வந்து ஒரு ரிச் லேடி பட் மரியாவுக்கு வந்து சார்ஸ் மேலே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ லேடிஸ் நீர்வலுடைய பிளாட் படி மரியாவை சார்ஸ் கிட்ட இருந்து பிரிச்சாச்சு அப்படின்னா ஜோசப்க்கும் மரியாவுக்கும் மேரேஜ் ஆயிரும் மீன் வாயில் சார்ஸ்க்கும் சார் பீட்டர் டெசில் வந்து நியூலி மேரிட் அதாவது ஒரு யங் லேடியை மேரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ சார்ஸ்க்கும் அந்த யங் ஒய்ஃப்க்கும் ப்ரஃபர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரூமரை ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சார்ஸோடைய நேம் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிரும் ஸோ சார்ஸ்க்கும் மரியாவுக்கும் மேரேஜ் ஆகாது ஸோ மரியா வந்து
த ஜோசப் சஃபேஸ் சார்ஸ் சஃபேஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட ரிச் அங்கிளான சார் ஆலிவர் வந்து ஈஸ்ட் இண்டீஸில் இருந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் கழிச்சு இப்போ ரிட்டர்ன் ஆக போகிறாரு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய வருது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சார்ஸ் தனக்குண்டான பணத்தை எல்லாத்தையும் செலவழிச்சுட்டு இப்போ ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா அதாவது ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் ரொம்ப புவாராக இருக்குது சார்ஸ்க்கு அப்படிங்கிற விஷயமும் தெரிய வருது இதே ஆக்டில் இன்னொரு சீனில் சார் பீட்டர் டீசல் அவங்களுடைய சாரி யங் ஒய்ஃபான லேடி டீசலில் திட்டிட்டு இருக்காரு ஏன்னா லேடி டீசலுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கண்ட்ரி சைட்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க பட் சிட்டி லைஃப்க்கு அடாப்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ரொம்பவே லாவிஷா பணத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க இப்ப ரவுலி அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் என்டர் ஆறாரு இவர் வந்து அந்த சார்ஸ் அஃபே ஜோசப் சஃபேஸ் இருக்காங்களே அவங்க அப்பாவுடைய ஸ்டீபர்ட் மாதிரி சார் பீட்டர் டீசலுக்கும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் தான் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடக்கிற டிஸ்கஷன் அதாவது ரவுலி சார் பீட்டருக்கும் நடக்கிற டிஸ்கஷன்ல இருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா மரியாவை சார் பீட்டர் ஜோசப்ப மேரேஜ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டைம் ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருப்பாரு அதுக்கு மரியா வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா மரியாவுடைய லவ் வந்து சார்ஸ் மேலே பட் சார் பீட்டருடைய ஒப்பீனியன் ஆன் ஜோசப் எப்படி அப்படின்னா ஏ மாடல் ஃபார் த யங் மேன் ஆஃப் த ஏஜ் அதாவது ஜோசப் தான் பெஸ்ட் மேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஒப்பீனியன் வச்சிருப்பாரு இதை கேள்விப்பட்ட ரவுலி சார்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுவாரு அதாவது ஜோசப் உன்னுடைய பார்வையில நல்லவனா இருக்கலாம் பட் சார்ஸ் உண்மையிலே நல்லவன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ரவுலி சப்போர்ட் பண்ணுவாரு பட் சார் பீட்டர் அதுக்கு ஒத்துக்கவே மாட்டார் மோர் ஓவர் ரவுலி இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்றாரு சார் ஆலிவர் ஈஸ்ட் இண்டீஸ்ல இருந்து லண்டன் வந்தாச்சு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாரு இப்ப ஆக்ட் டூல சார் பீட்டரும் அவங்களுடைய ஒய்ஃபான லேடி டீசலும் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த பிளேய பொறுத்த அளவுல சார் பீட்டரும் லேடி டீசலும் அப்பியர் ஆற சீன் ஃபுல்லாவே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆர்கியூமெண்ட் நடக்கிற சீக்வன்ஸ் தான் ஏன்னா காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ்ல அந்த மிஸ் மேட்ச்ட் மேரேஜ் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த தீம்ஸ் ஓல்ட் மேன் யங் லேடிய மேரேஜ் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா அதுல நிறைய கான்ஃபிளிக்ஸ் வரும் சார் பீச்சர் டீசல் வந்து லேடி டீசல்ல அவங்க வந்து பணம் ரொம்ப அதிகமாக செலவு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காகவே திட்டிட்டு இருப்பாரு மோர் ஓவர் லேடி டீசல் மேரேஜுக்கு முன்னாடி எப்படி ஒரு புவர் லைஃப் கண்ட்ரி சைடில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அதை ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லுவார் பட் லேடி டீசல் அதெல்லாம் லிசன் பண்ணாமல் இப்போ வந்து நான் ஒரு சிட்டி லைஃப்பில் இருக்கனால ஃபேஷனபிள் லைஃப் வாழ்ந்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு லேடிஸ் நீர்வெல்லாம் பார்க்க போயிடுவாங்க சார் பீட்டர் டீசல்க்கு அவங்களோட ஒய்ஃபான லேடி டீசல் லேடிஸ் நீர்வல் கூட பேசுறது பிடிக்க பிடிக்காது பட் லேடிஸ் நீர்வல்க்கு லேடி டீசலையும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அவங்களுடைய கான்வர்சேஷன் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு இதில் இன்னொரு ஹைலைட்டிங் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா என்னதான் லேடி டீசல் கூட சார் பீட்டர் டீசல் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆர்கியூ பண்ணாலும் லேடி டீசல் மேலே சார் பீட்டர் டீசலுக்கு ரொம்ப அன்பு பாசம் உண்டு இன்னொரு சீனில் லேடிஸ் நீர்வலுடைய ஹவுஸில் இந்த ஸ்கேண்டல் மாங்கர்ஸ் வழக்கம் போல எல்லா ஸ்கேண்டலர்ஸ் விஷயங்களையும் ஷேர் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பாட்க்கு இப்போ லேடி டீசலும் மரியாவும் வராங்க அவங்க பேசிகிட்டு இருக்க அந்த காசிப் கான்வர்சேஷனில் லேடி டீசலும் ஜாயின் ஆகிக்கிறாங்க பட் மரியாவுக்கு அந்த கான்வர்சேஷனில் ஒரு இட உடன்பாடே கிடையாது அந்த பிளேஸ்க்கு சார் பீட்டரும் வந்துடுறாரு பீட்டருடைய அரைவாலை பார்த்து அந்த கான்வர்சேஷன் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுறாங்க சாரி ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க அவர் வந்து சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி பேசுகிறதுனால என்ன பிரோஜனம் ஏன் இப்படி பேசுகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த கான்வர்சேஷன் அப்படியே பிரேக் ஆகிடுது அப்படி சொன்ன சார் பீச்சர் இமீடியட்டாக இந்த பிளேஸை விட்டு லீவ் ஆகி நெக்ஸ்ட் ரூம் போயிடுறாரு மீன் வாயில் ஜோசப் வந்து இதுதான் ரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மரியாவை ப்ரப்போஸ் பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ட்ரை பண்ணுறாரு பட் அகெயின் மரியா நம்ம ஜோசஃபை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ஜோசப் இதான் ரைட் டைம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு மரியா முன்னாடி நீல் டவுன் பண்ணிவிட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துக்கு லேடி டீசல் வந்தாச்சு அவங்க வந்து ஜோசப் மரியா முன்னாடி நீல் டவுன் பண்ணி நிற்கிற அந்த பொசிஷனை பார்க்குறாங்க அவங்க மரியா கிட்ட இந்த விஷயத்த சார் பீட்டர் கிட்ட சொல்லிடாத அவர் வந்து நானும் ஜோசஃபும் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் தான் ஸோ இதை பற்றி சொல்லிடாத மரியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுக்கிறாங்க இன்னொரு சீனில் சார் ஆலிவர் ரவுலி கிட்ட அந்த சார் பீட்டர் இருக்காருல்லே அவருடைய அந்த நியூ மேரேஜை பற்றி கேட்டு ஃபன் பண்ணுறாங்க சார் ஆலிவர் அகெயின் சார் பீட்டரை மீட் பண்ணி ஜோசப் அப்புறம் சார்ஸை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாரு இந்த பர்டிகுலர் மொமெண்ட்ல சார் பீட்டர் டெஸ்டில் வந்து ஜோசப்பை ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்ணுறாரு பட் ஆலிவருக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ ஆலிவர் என்ன நினைக்கிறாரு
டிஸ்காய்ஸில் போய் மீட் பண்ணி அவங்களோடைய கேரக்டர்ஸ் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ரவுலியும் சார் ஆலிவரும் பிளான் பண்றாங்க இப்போ சார் ஆலிவர் மிஸ்டர் ஸ்டான்லி அப்படிங்கிற கேரக்டர்ல ஒரு ரிலேட்டிவ் மாதிரி டிஸ்கைஸ் பண்ணிட்டு சார்ஸ் கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வர்றாரு ரவுலி கூட அவருடைய ஃப்ரெண்டான மோசஸும் இருக்கிறாங்க அந்த மோசஸ் அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து ஒரு மணி லெண்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா சார்ஸ்க்கு வந்து நிறைய முறை மணி கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ சார்ஸை மீட் பண்ணும்போது ஆலிவர் வந்து மிஸ்டர் ப்ரீமியம் அதாவது இன்னொரு மணி லெண்டர் மாதிரி டிஸ்கைஸ் பண்ணி போகலாம் ஸோ ஸ்டான்லி அப்படிங்கிற கேரக்டரில் ஜோசஃபை பார்க்க போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி டிசைட் பண்ணுறாங்க சார் ஆலிவர் தான் அந்த ஜோசஃபையும் சால்சஃபைஸையும் பார்க்கறதுக்கு ஒரு டிஸ்கைஸ் பண்ணி போகலாம் அப்படின்னு ரவுலி கூட பிளான் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு சால்ஸோட வீட்டுக்கு தான் போவாங்க ஸோ சால்ஸை பார்க்கும்போது ஒரு மணி லெண்டர் மாதிரி மிஸ்டர் ப்ரீமியம் அப்படிங்கிற நேமில் நம்ம சார் ஆலிவர் போக போகிறார் இதுதான் அவங்களுடைய பிளான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அப்போ ஜோசஃபை மீட் பண்ணும்போது மிஸ்டர் ஸ்டான்லி அப்படிங்கிற பணம் தேவைப்படுற ஒரு ரிலேட்டிவ் அப்படிங்கிற கேரக்டரில் போகலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இன்னொரு சீனில் ச பீட்டரும் மரியாவும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ ச பீட்டர் மரியாவை ஜோசஃபை மேரேஜ் பண்ணிக்கோ சார்ஸை விட ஜோசஃப் தான் நல்ல கேரக்டர்ஸ் நிறைய உடைய ஒரு பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ண பார்க்குறாங்க பட் மரியாவுக்கு சார்ஸை தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ இவங்களுடைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மரியா கேட்கல ஸோ பீட்டர் அகெயின் த்ரெட்டன் பண்ணுறாரு உன்னுடைய கார்டியன் நான் தான் ஸோ நான் சொல்கிறபடி நீ கேட்டு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி த்ரெட்டன் பண்ணாலும் மரியா ஒத்துக்கலை இப்போ அந்த பர்டிகுலர் சீனுக்கு லேடி டிசல் அகெயின் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ பீட்டர் டீசலும் லேடிஸ் டீசலும் ஆன் ஸ்டேஜ் ஒன்று போல் அப்பியர் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆர்கியூமெண்ட் தான் கண்டினியூ ஆகும் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் கண்டினியூ ஆகுது இப்போ சார் ஆலிவர் போட்ட பிளான் படி அவர் மிஸ்டர் ப்ரீமியமாக மோசஸ் கூட சார்ஸோடைய ஹவுஸ்க்கு வர்றாங்க அங்கே சார்ஸோடைய சர்வெண்ட் ட்ரிப் வந்து இவங்கள வெயிட் பண்ண சொல்கிறாங்க மோசஸ் சார்ஸ்க்கு தேவையான டைமில் நிறைய பணம் கொடுத்து உதவியிருக்காரு இல்லையா அது மாதிரி தான் மிஸ்டர் ப்ரீமியமும் பணம் கொடுக்க வந்திருக்காரு அப்படிங்கிற பிளானில் சார்ஸோடைய வீட்டை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அந்த பிளேஸில் சார்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து ரொம்பவே ட்ரிங்க் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ஜாலியாக பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்காரு ஹாப்பியாக மோர் ஓவர் கேம்பிளிங் கூட அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு சூதாட்டம் இந்த சீனில் இப்போ மோசஸ் ப்ரீமியம் ப்ரீமியம் வேற யாரும் கிடையாது சார் ஆலிவர் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் வர்றாங்க இந்த சீனை பார்த்த உடனே ஆலிவருக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வருது அதாவது நம்ம கொடுக்குற பணத்தெல்லாம் இப்படி தான் இவன் செலவழிச்சிட்டு இருக்கான் போல மோர் ஓவர் அவரோட கேரக்டர் இப்படி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாரு மோசஸை சார்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறாரு பட் சார்ஸ்க்கு வந்து கூட வந்திருக்கிறது தன்னுடைய அங்கிள் தான் அப்படின்னு தெரியாம மோசஸ் சொன்ன மாதிரி அவர் ஒரு மணி லெண்டர் அதாவது ப்ரீமியம் தான் வந்திருக்காரு அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது அதாவது மிஸ்டர் ப்ரீமியம்க்கும் சார்ஸ்க்கும் ஸோ மிஸ்டர் ப்ரீமியம் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் உள்ள வேல்யூபிள் திங்ஸ் ஏதாவது நீ செல் பண்ண நினச்ச அதாவது விற்க நினச்ச அப்படின்னா உனக்கு இமீடியட்டாக என்னால் கேஷ் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ சார்ஸ் இதை கேட்டோடனே ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணிவிட்டு தன்னுடைய ஃபாதர் அதாவது இறந்து போன அவங்க அப்பாவுடைய லைப்ரரி அங்கே உள்ள சில பொருட்கள் எல்லாம் மிஸ்டர் ப்ரீமியம்க்கு கொடுத்துடலாம் ஸோ பணம் வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வர்றாரு ஸோ அந்த லைப்ரரியில் உள்ள ஃபேமிலி போர்ட்ரைட்ஸ் அதாவது அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துடலாம் அப்படி விற்றோம் அப்படின்னா அதில் சில பணம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வர்றாரு இந்த விஷயத்த கேட்ட உடனே ப்ரீமியம் அதாவது சார் ஆலிவருக்கு ரொம்பவே கோவம் வருது இந்த அளவுக்கு ஃபேமிலியில் உள்ள திங்ஸை வித்து தான் குடிச்சு சந்தோஷமாக இருக்கணுமா ஏன் இவனுடைய கேரக்டர் இந்த மாதிரி ரொம்ப கீழ்த்தனமாக ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கோவப்படுறாரு இப்போ ஆக்ட் ஃபோர் சார்ஸும் மிஸ்டர் ப்ரீமியமும் பிளான் பண்ண மாதிரி அந்த ஃபேமிலி போர்ட்ரைட்ஸை சார்ஸ் இப்போ விற்க போகிறாரு சார்ஸ் வந்து அந்த லைப்ரரியில் இருக்கிற எல்லா போர்ட்ரைட்டையும் விற்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டார் எக்ஸப்ட் ஒரே ஒரு போர்ட்ரைட் லாஸ்ட்டாக இருக்குது அந்த போர்ட்ரைட்டை மட்டும் நான் கொடுக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இருந்தாலும் ப்ரீமியம் அதாவது சார் ஆலிவர் விடாமல் சார்ஸ் கிட்ட கேட்குறாரு ஏன் அந்த போர்ட்ரைட்டை மட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த போர்ட்ரைட் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது சார்ஸ் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அது வந்து சார் ஆலிவர் என்னுடைய அங்குளுடைய போர்
இவர்கிட்ட பணம் கேட்டிருப்பாரு ஸோ அதை அவரால் கொடுக்க முடியாத டைமில் இப்போ பணம் வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ சார்ஸ் வந்து மிஸ்டர் ஸ்டான்லிக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வர்றாரு இன்னொரு சீனில் அகெயின் ஆலிவரோ மோசஸோ என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சார்ஸோடைய கேரக்டர் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டான்லியை பார்க்க போகலாம் சாரி ஸ்டான்லியா டிஸ்கைஸ் பண்ணி ஜோசஃபாக பார்க்க போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க இந்த பர்டிகுலர் சீன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரரி டெக்ஸ்ட்டில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் த கர்டைன் சீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளேயோடைய ஹைலைட் சீனே இது ஜோசப் வந்து லேடி டீசலுடைய அரைவலுக்காக அவருடைய வீட்டில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு லேடி டீ லேடி டீசலும் நம்ம ஜோசஃபை பார்க்க வந்தாச்சு இமீடியட்டாக அங்கே வந்த சர்வெண்ட் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஐயோ இங்கே சார் பீட்டர் உங்களை பார்க்க வர்றாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு மீன் வாயில் லேடி டீசலில் ஜோசப் வந்து ட்ரை பண்ண நினச்சிருப்பாரு இந்த விஷயம் கேட்ட உடனே லேடி டீசலுக்கு ரொம்ப பயம் வந்துடும் ஐயோ இந்த மாதிரி நான் உங்கள் கூட இருக்கிறத சார் பீட்டர் டீசல் பார்த்தாரு அப்படின்னா அவர் சஸ்பெக்ட் பண்ணது கரெக்டாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே புலம்புறாங்க ஸோ ஜோசப் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா லேடி டீசல ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி இருக்கு அந்த ஸ்க்ரீன் பண்ணாடி ஒளிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு அங்க வந்த ச பீட்டர் என்ன சொல்றாரு ஜோசப் கிட்ட அப்படின்னா ஜோசப் அகேன் நல்ல பய மாதிரி பிரிட்டன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாரு ஸோ ச பீட்டர் ஜோசப் கிட்ட என்னோட ஒய்ஃபான லேடி டீசலுக்கும் சார்ஸ்க்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குங்கிற மாதிரி ஸோ ஜோசப் கிட்ட என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நீ தான் உன்னுடைய பிரதரான சார்ஸ் கிட்ட எப்படியா சொல்லி இந்த விஷயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண இந்த மாதிரி நம்ம நடக்கக்கூடாது சார்ஸ் ஏன் இவ்வளோ கெட்ட பயனாக இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காரு அகெயின் அந்த இடத்துக்கு வந்த சர்வெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சார்ஸ் வர்றாரு ஜோசஃபை பார்க்க அப்படிங்கிற விஷயத்த ஷேர் பண்ண உடனே சார் பீட்டர் என்ன டிசைட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நான் இங்கே இருக்கிறத நீ சார்ஸ் கிட்ட சொல்லாத பட் நான் சொல்ல வந்த விஷயமான லேடி டீசல் கிட்ட சார்ஸ் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாதுங்கிற விஷயத்த என்னுடைய பிரசன்ஸ் நான் இங்கே ஒழிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ நீ வந்து சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே கேட்குறாரு நான் வந்து அந்த ஸ்க்ரீன் பின்னாடி ஒழிஞ்சுக்கிட்டுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது சார் பீட்டர் அந்த ஸ்க்ரீன் பின்னாடி ஆல்ரெடி ஒரு லேடி ஒழிஞ்சு இருக்கிறத பார்த்துடுறாரு சார் பீட்டருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அந்த ஸ்க்ரீன் பின்னாடி ஒரு லேடி இருக்கிறாங்க பட் ஜோசப்க்கு தான் தெரியும் அந்த ஸ்க்ரீன் பின்னாடி இருக்கிறது யார் சார் பீட்டருடைய ஒய்ஃப் ஆன லேடி டீசல் இல்லையா இந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படின்னு தெரியாமல் முடிச்சுட்டு இருக்க ஜோசப் இமீடியட்டாக என்ன சொல்லிடுறாரு அப்படின்னா அந்த லேடி வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு மில்லினர் ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீன் பின்னாடி ஒழியாதீங்க இந்த கிளாஸட் ஒன்று இருக்குது அதில் போய் ஒழிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சார் பீச்சரை கிளாஸட்டில் ஒளிய வச்சிடுறாங்க அங்கே வந்த சார்ஸ் கிட்ட ஜோசப் லேடி டீசலை பற்றி பேசுகிறாரு அதாவது ஏன் நீ இந்த மாதிரி லேடி டீசல் கூடலாம் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கியாமே அப்படின்னு சார்ஸ் கேட் சாரி ஜோசப் வந்து சார்ஸ் கிட்ட கேட்ட உடனே சார்ஸ் வந்து இமீடியட்டாக சிரிச்சுட்டு நீயும் லேடி டீசல் தானே ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறதா நான் கேள்விப்பட்டேன் நிறைய முறை நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கீங்கல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் உண்மையை உடச்சிட்றாரு பட் ஜோசப் ஐயோ என்னடா இவனே வளரிட்டானே அவன்ட்டருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு முடிஞ்ச அளவு அந்த கான்செப்ட் அதாவது அந்த டாப்பிக்கே சேஞ்ச் பண்ண பார்க்குறாரு ஸோ இமீடியட்டாக என்ன சொல்லிடுறாரு அப்படின்னா ஜோசப் வந்து சைலண்ட்டாக இதுக்கு பின்னாடி தான் ச பீட்டர் இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்ன உடனே சார்ஸ் வந்து அந்த கிளாஸட்டில் இருந்து பீட்டரை ரிலீஸ் பண்ணி இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும்போது பீட்டர் வந்து ரிவீல் பண்ணிடுறாரு அதாவது ஒன் உனக்கும் என்னோடய ஒய்ஃபான லேடி டீசலுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குங்கிறத தப்பாக நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாரு இப்போ அகெயின் சர்வெண்ட் வந்து என்ன இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ஜோசப் கிட்ட அப்படின்னா லேடிஸ் நீர்வல் வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னதை கேட்டோடனே ஜோசப்க்கு தூக்கி வாரி போட்டுருது ஆல்ரெடி இந்த சீனில் லேடி டீசலை ஸ்க்ரீன் பின்னாடி ஒழிச்சு வச்சாச்சு சார் பீட்டர் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு ஸ்க்ரீன் பின்னாடி இருக்கிறவங்க ஃப்ரெஞ்சு மில்லனர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சாச்சு அவங்க கிட்ட ஜோசப் போய் லேடிஸ் நீர்வலை வரவேற்பும் வரவேற்கவும் செஞ்சாகணும் இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த ரூமில் இவங்களை விட்டுட்டு போகவும் அவனுக்கு மனசில்லை இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே இருங்க நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது சைக்கிள் கேப்பில் ச பீட்டர் சார்ஸ் கிட்ட உன்னே தப்பானவன் நினச்சேன் உங்கள் அண்ணன் நான் நல்லவன் நினச்சேன் ஆனால் இங்கே எல்லாமே ரிவர்ஸாக நடக்குது இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியுமா அந்த ஸ்க்ரீன் பின்னாடி யார் இருக்கா தெரியுமா ஸ்க்ரீன் பின்னாடி ஒரு ஃப்ரெஞ்சு மில்லேனர் இருக்காங்க ஒரு லேடி கூட உங்கள் அண்ணன் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி
அவன் தான் நல்லவன் நினச்சி அவன் தான் வந்து ப்ராப்ளம் சொல்லாம இருந்தா அவன் இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கானே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வர்றாரு இருந்தாலும் ஜோசப் வந்து தன்னை வந்து ஒரு இன்னசென்ட் மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ண நினைக்கிறான் திரும்ப திரும்ப இதெல்லாம் என்னோட தப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சமாளிக்க பாக்குறான் இருந்தாலும் பீட்டர் வந்து உன்னுடைய தப்பு தான் நீ சொல்றதெல்லாம் என்னால ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு முடிவு வர்றாரு இப்ப ஆக்ட் ஃபைவ்ல சார் ஆலிவர் அகெயின் மிஸ்டர் ஸ்டான்லியா டிஸ்கைஸ் பண்ணிட்டு இப்ப ஜோசப் விசிட் பண்ண வராங்க இல்லையா ஆல்ரெடி ஜோசப் வந்து தன்னுடைய கேரக்டர் பீட்டர் முன்னாடி இப்படி ஸ்பாயில் ஆயிருச்சு பீட்டருடைய சப்போர்ட்டை வச்சுதான் மரியாதை மேரேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் முடிவு வச்சிருந்தோம் எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னு கோவத்தில் இருக்காரு ஸ்டான்லியா அப்பியர் ஆன ஆலிவர் வந்து ஜோசப் கிட்ட தான் வந்து ஃபினான்ஷியலாக ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் உங்களுடைய அசிஸ்டன்ஸ் அதாவது உங்களுடைய சப்போர்ட் எனக்கு கிடைச்சனா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு அதுக்கு ஜோசப் என்கிட்ட எந்த பணமும் இல்லை எல்லா பணத்தையும் நான் வந்து சார்ஸ் கொடுத்தாச்சு சார் ஆலிவரும் எனக்கு எந்த ஒரு பணமும் அனுப்புறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாரு இதை கேட்ட உடனே ஆலிவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுது அதாவது நான் பணம் அனுப்பிட்டு தான் இருக்கிறேன் பட் இவன் வந்து இப்படி இருக்கானே அப்படிங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணிடுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டான்லி கிட்ட ஜோசப் வந்து என்ன சொல்லிடுறாரு ஆலிவர் வந்து ரொம்ப கஞ்ச பிஸ்னாரியான நபர் பணம்லாம் அனுப்ப மாட்டார் சின்ன சின்ன பொருளான இந்த டீ ஷால் அப்புறம் பேர்ட்ஸு அப்புறம் இந்தியன் கிராக்கர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயம் தான் அனுப்புவாரே தவிர பணம்லாம் எனக்கு அவ்வளோவா அனுப்புனது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இதை கேட்ட உடனே ஆலிவருக்கு ரொம்பவே கோவம் வந்துடுது ஏன்னா இவருக்கு அதாவது ஜோசப்க்கு ஆலிவர் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கும்போது அனுப்பியிருக்காரு பட் அவர் முன்னாடி எனக்கு பணம்லாம் அவர் கொடுத்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது கோவம் வருமா இல்லையா அகெயின் அந்த சீனுக்கு வந்த ரவுலி ஜோசப் கிட்ட சார் ஆலிவர் வந்து லண்டனுக்கு வந்துட்டாரு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணிடுறாங்க இப்போ இன்னொரு சீன் அதாவது பீட்டருடைய ஹவுஸில் லேடிஸ் நீர்வெல் மிஸ்ஸஸ் கேண்டர் பெஞ்சமின் கிராப் ட்ரீ அகெயின் எல்லாரும் அந்த டிசில் லேடி டிசிலுடைய அஃபேரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில் இன்னொரு ரூமராக என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் சார் பெஞ்சமின் சொல்கிறார் சார் பீட்டர் வந்து ஜோசப் சஃபேஸ்க்கு நடந்த வார் ஃபைட்டில் காயம்பட்டிருக்கு அவருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சீனில் வந்து ரவுலி தான் சார் பீட்டருக்கும் லேடி டிசலுக்கும் உள்ள அந்த கான்ஃப்ளிக்டை சரி பண்ணி ரெண்டு பேரும் ஹாப்பியாக இருக்கிற மாதிரி பண்ணுறாரு ஸோ சார் பீட்டருமே லேடி டிசல்கிட்ட போய் நான் பண்ணது தப்பு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெகன்சிலியேஷனுக்கு வர்றாங்க இன்னொரு சீனில் லேடிஸ் நீர்வல் வந்து ஜோசப் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க என்ன விட்னஸ்ஸா சொல்ல போறாரு என்ன பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சார்ஸ்க்கும் லேடிஸ் நீர்வலுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் உண்டு அப்படிங்கிற விஷயத்த ஸ்னேக் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா சார்ஸ்க்கும் மரியாவுக்கும் நடக்க இருக்கிற அந்த மேரேஜ் நின்றும் ஸோ அகெயின் ஃபர்ஸ்ட் பிளாட் பண்ண மாதிரியே ஜோசப் வந்து மரியா மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் லேடிஸ் நீர்வல் சார்ஸ் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க இப்போ சார் ஆலிவர் ஆலிவராகவே அரைவாரு இதுக்கு முன்னாடி அந்த பிளேல வந்துட்டார் இல்லையா அதாவது பிரீமியமாகவும் மிஸ்டர் ஸ்டான்லியாவும் வந்தார் இப்போ சார் ஆலிவர் ஆலிவராகவே அப்பியர் ஆறாரு ஸோ ஜோசப் அவங்களோட அங்கிளான ஆலிவரை பார்க்கும்போது ஸ்டான்லி அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது அதே மாதிரி சார்ஸு சார் ஆலிவரை பார்க்கும்போது மிஸ்டர் பிரீமியம் தானே இவர் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் தோணுது இந்த சீனுக்கு சார் பீட்டர் அப்புறம் லேடி டீசல் மரியா ரவுலி எல்லாரும் வர்றாங்க அவங்க வந்து நடந்த விஷயத்தான் ரிவீல் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறம் சார் ஆலிவர் சார் பீட்டர் லேடி டீசல் எல்லாம் ஜோசப்போடைய கேரக்டரை பற்றி சொல்கிறாங்க உன்னோட நேச்சர் இப்படி தான் இருக்குது நாங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் சார் ஆலிவர் வந்து அந்த சார்ஸ் வந்து ஆலிவரோட போர்ட்ரேட்டை வந்து விற்காம இருந்தா இல்லையா அந்த நேச்சர் அந்த பர்டிகுலர் ஆக்ஷனை நினச்சி ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆகி இப்போயும் அதை ஷேர் பண்ணுறாரு ஸோ என் மேலே அவ்வளோ பாசமாக உனக்கு அதனால தான் நீ என்ன தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் என்னால் உன்னைய மன்னிக்க முடியுது அப்படின்னு அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சார்ஸும் மரியாவும் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு எல்லா கேரக்டர்ஸும் ஒரு அப்ரூவல் கொடுத்துடுறாங்க இந்த பிளே ஒரு எப்பிலாகோட முடியுது இந்த பிளேக்கு எப்பிலாக் ஜார்ஜ் கால்மேன் த எல்டர் அப்படிங்கிற ஒரு எழுதியிருக்காரு இந்த பிளேய உள்ள எபிலாக லேடி டீசல் பேசுறாங்க இந்த எபிலாக் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஷேக்ஸ்பியருடைய ஒத்தொல்லோல வர்ற அந்த ஃபேமஸ் ஸ்பீச்க்கு ஒரு எலாபரேட் பேரடி மாதிரி இந்த பிளேல உள்ள எப்பிலாக் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க 
இதுதான் இந்த பிளேயோடைய சமேஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு காமிக்கல் பிளே இது Thank you so much. இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ